హలో హాయ్ నమస్తే వణకం ఆదాబ్ మా ఇంటి వంట వారం వారం రెండు సరికొత్త రుచుల్ని పరిచయం చేసే మా ఇంటి వంట మరొక ఎపిసోడ్కి స్వాగతం సుస్వాగతం విజయవాడలోని రామవరపాడులో ఉన్న ఫార్చ్యూన్ అరబిందో అపార్ట్మెంట్స్ నుంచి మాధురి గారు మీకు రెండు వంటల్ని పరిచయం చేస్తాను అని పిలిచారండి వచ్చేసామండి మాధురి గారి ఇంట్లో ఉన్నాము మాధురి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు వంట చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ కూడా రెడీ చేసుకుని పెట్టారు అయితే వంటలోకి వెళ్లే ముందు అసలు ముందు మాధురి గారిని పరిచయం చేసుకున్నాము వారి ఫ్యామిలీని పరిచయం చేసుకున్నాం హాయ్ మాధురి గారు హాయ్ అండి మీరేం చేస్తూ ఉంటారు నేను హౌస్ వైఫ్ నేను ఓకే మరి మీ వారు నా పేరు విశ్వనాథ్ అండి నేను ఇక్కడ విజయవాడలో ఎయిర్టెల్లో వర్క్ చేస్తాను నేను అండ్ మా సన్ వచ్చేసి రవీంద్ర భారతి పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుతాడు ఎల్కేజీ జస్ట్ డాన్ ఈజ్ ఎల్కేజీ ఐస్ మూవింగ్ టు యూకేజీ నౌ మాధురి గారు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా మీకు సపోర్ట్గా ఇక్కడ వచ్చినట్టున్నారు మరి వారందరినీ మాకు పరిచయం చేయండి హాయ్ అండి నా పేరు ఇంద్రాణి మా వారు ఫౌండ్రీ రామేటీల ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు హాయ్ అండి నా పేరు ఉమాకృష్ణవేణి అండి మా హస్బెండ్ వచ్చేసి డాక్టర్ కె రామచంద్ర అండి సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ అండి హాయ్ అండి హాయ్ అండి నా పేరు వెంకటలక్ష్మి అండి మా వారు నేను ఇంట్లోనే ఉంటామండి హౌస్ వైపు హాయ్ అండి మాది కేస ట్రావెల్స్ అండి మా వారు కేస ట్రావెల్స్ని చేస్తారు నేను ఇంట్లో హౌస్ వైపు నేను నేను ఓ పాప ఓ బాబండి నాకు హాయ్ అండి నా పేరు ఝాన్సీ రాణి హౌస్ వైఫ్ని మా హస్బెండ్ రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తారు మాధురి గారు ఈరోజు మాకు ఏ కొత్త రుచుల్ని పరిచయం చేస్తున్నారు ఈరోజు మీకు ఢోక్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఢోక్లా పరిచయం చేస్తారు అంటే ఢోక్లా అంటే మరి గుజరాతీ వంట మీరేమో ఇక్కడ తెలుగు వారు ఆ గుజరాతీ వంట ఎలా నేర్చుకున్నారు నేను పుట్టి పెరిగింది మహారాష్ట్రలో సో నార్త్ వైప్ వంటలన్నీ నాకు వచ్చు ఓకే సరే ఢోక్లా ముందు ఢోక్లాలోకి వెళ్దాం మనకి ఇంకా ఇంకా అడగాలని ఉంది కానీ ముందు వంటలోకి వెళ్దాం ఓకే చెప్పండి ఢోక్లాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి మెయిన్గా కావాల్సిన శనపిండి మా పెరుగు పచ్చిమిరపకాయ అల్లం పేస్ట్ ఓకే ఉప్పు పంచదార పసుపు సోడా జీలకర్ర ఆవాలు నూనె కరేపాకు కొత్తిమీర ఓకే ఇవి మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు మరి ప్రాసెస్లోకి వెళదామండి ముందుగా ఏం చేయాలి ముందుగా శనగపిండి ఒక బౌల్లో తీసుకోండి మనము ఏమైనా మిక్స్ చేసుకోవాలా వీటిని ముందుగా ముందు మిక్స్ చేసుకోవాలి శనగపిండిలో శనగపిండిలో ఈ పెరుగు ఏంటండి కొంచెం పుల్లగా ఉండాలా లేకపోతే నార్మల్ కొంచెం పుల్లగా ఉండాలి ఓకే ఎంత వేస్తున్నారు ఏమన్నా కొలత ఉంటుందా మనకి మనకి ఒక కప్ శనగపిండికి ఒక హాఫ్ కప్ పెరుగు ఓకే అంటే మనం మళ్ళీ వాటర్ కూడా వేస్తామా కలపటానికి ఓకే సాల్ట్ నెక్స్ట్ పసుపు పసుపు వెల్లుల్లి అవసరం లేదా దీంట్లో లేదు ఓన్లీ అల్లం అల్లం పచ్చిమిర్చి కారం ఇంకా దాని ద్వారానే మనకు వస్తుంది దీంట్లో కారం ఈ ఐటెంలో అంటే కొద్ది కొద్దిగా చూసుకుంటూ మనం కలుపుకోవాలి ఇందులో మనం ఆయిల్ కానీ ఏమి వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మనకి ఎట్లా రావాలండి పిండి కలిసి కొంచెం గరిటె జాడుగా వస్తే మరీ అంత తిన్ పల్చగా కూడా కాకుండా మరీ అంత గట్టిగా కాకుండా ఇడ్లీ పిండి ఇడ్లీ పిండి ఇది మనకు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేకుండా కలుపుకోవాలి ఇది కలిపిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామండి దీన్ని దీనిలో సోడా వేస్తాము సోడా వేసిన తర్వాత మన మామూలు ప్లేట్లు తీసుకుని ఆవిరి పడతాం ఇడ్లీ ఎలా చేస్తాము ఆవిరి మీద ఉడికించాలి ఇప్పుడు సోడా వేస్తాం వాటర్ సరిపోతుందండి ఇంకా మనకి కొంచెం 
సోడా వేసిన వెంటనే మళ్ళీ పెట్టేసాలి సోడా కలపంగానే దీన్ని మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపోవాలండి ప్లేట్ ని ఆయిల్ తో గ్రీస్ చేసుకోవాలి ఈ ప్లేట్స్ ఏంటండి మామూలు ప్లేట్స్ ఏ వాడుతున్నారా లేకపోతే ఢోక్లా కోసం మన ఇడ్లీ ప్లేట్ ని ఢోక్లా స్టాండ్ అని వస్తుంది మనకి హ్మ్ ఆ స్టాండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ అది లేదంటే మనం ఇడ్లీ పాత్రలో అయినా చేసుకోవచ్చు అంటారా ఇడ్లీ పాత్రలో కాదు ఇలాంటి ఫ్లాట్ ప్లేట్ లో చేసుకొని కుక్కర్ లో పెట్టుకోవచ్చు డైరెక్ట్ ప్లేట్స్ కి ఆయిల్ రాసుకొని అందులో ఈ బ్యాటర్ వేసి ప్లేట్ లో ఫుల్ గా నింపేయొచ్చు అంటారా లేకపోతే కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చుకోవాలి చూస్తున్నారు కదండి ఆ మాత్రం కన్సిస్టెన్సీ అట్లా పోస్తుంటే మనకి జారినట్టుగా ఉండాలన్నమాట అంతకంటే గట్టిగా కాకుండా మరీ లూజ్గా కాకుండా ఈ కన్సిస్టెన్సీగా ఉండాలి ఇది ఆవిర మీద పెట్టిన తర్వాత ఎంతసేపు ఉంచాలండి ఒక టెన్ మినిట్స్ చూస్తున్నారు కదండి ధోక్లా కోసం అని స్పెషల్గా ఇలాంటి స్టాండ్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ మన దగ్గర అలాంటి స్టాండ్ అవైలబుల్గా లేకపోతే మనం మామూలుగా ఇంట్లో వాడుకునే టిఫిన్ ప్లేట్స్ అట్లా అంచుండే ప్లేట్స్లో కూడా మనం ఆయిల్ రాసుకొని పిండి వేసుకొని ఆవరి మీద పెట్టుకోవచ్చు మూత పెట్టేస్తారు ఓకే మాధురి గారు మనం పెట్టి పది నిమిషాలు దాటింది అయ్యిందా లేదా చూద్దామా ఒకసారి ఓకే మనం ఒక ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత దాన్ని సిమ్ లో కూడా పెట్టాము చాక్ పెట్టి చూడాలి ఒకవేళ అంటుకుపోతే అయిపోయినట్టు ఓకే చాక్ పెట్టి మనం చెక్ చేస్తే ఏ పిండి అంటుకోకుండా ఉంటే పూర్తి అయిపోయినట్టు లేదంటే మళ్ళీ కాసేపు ఇప్పుడు మనకి రెడీ అయిపోయినట్లయినా రెడీ అయిపోయింది ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసిద్దాం అది చల్లారే వరకు ఏమైనా ఆగాలా ఓకే అది చక్కగా ఉడికిపోయిందండి ఒకసారి మనం చాకు పెట్టి చూస్తే చాకుకి ఏమీ అంటుకోలేదు నీట్గా వచ్చేసింది చక్క ఫ్లఫీగా పైకి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామండి నెక్స్ట్ పోప్ వేసుకోవాలండి ఓకే ఈ లోపల అది మూత తీసి ఉంచితే కొద్దిగా ఆరుతున్నా పోపుకి సరిపడా నూనె రెండు స్పూన్లు నూనె వేడెక్కాలి పోపుకి మనం ఏమేమి వేస్తున్నామండి దీంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర మీన్ ఆవాలు జీలకర్ర మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇంకా మనకి మినప్పప్పు అవేమి అవసరం లేదు ఆవాలు బాగా ఎక్కువే పడుతుంది జీలకర్ర ఆవాలు జీలకర్ర ఇంగువ ఇంకా ఏమైనా వేయాలా మనం ఈ పోపులో కరివేపాకు ఓకే పచ్చిమిర్చి కూడా మనం మీరు దాన్ని జస్ట్ నిలువుగా చీల్చి వేసేస్తున్నారు పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ ఏమవ్వదండి ఏమవ్వదు అది యాక్చువల్గా స్వీట్గా ఉంటుంది మనకి ఇందులో పంచదార కూడా యాడ్ చేస్తాము ఓకే ప్లస్ అందులో కూడా మనం కారం అలాంటి ఏమి వేయలేదు కాబట్టి పచ్చిమిర్చి బాగా మగ్గాలండి మీ బాబు అన్నీ తింటాడండి చిన్న బాబు కదా మరి పేచిల్ లేకుండా తింటాడండి చేస్తాడు కొంచెం అన్నీ తినడు ఏమిష్టం మీ బాబుకి ఏమిష్టం ఎక్కువగా అంటే వాడు నార్త్ వాడు కూడా నేను అన్ని రాత్రులు మేము చపాతీస్ అవి తింటాము ఓకే మీరు వేరే కర్రీస్ అవి చేస్తాను సో వాటితో తింటాను ఓకే 
ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారండి ఇందులో వాటర్ వేసుకోవాలి తాలింపులో వాటర్ పోస్తామా ఓకే ఎంత పోయాలి గ్లాస్ ఎందుకని ఇట్లా అది దానిలోకి మనం ఈ వాటర్ ఏదైతే వేస్తామో అది అందులో మనకి లోపలికి వెళ్ళి సాఫ్ట్ స్వీట్ అన్ని టేస్ట్ మొత్తం దానికి అబ్జర్వ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఈ నీళ్లు మరగాలా మనకి ఇందులో పంచదార వేసుకోవాలి ఇందులో పంచదార వేసుకోవాలి ఓకే జనరల్గా గుజరాతీ డిషెస్ అన్నీ కూడా కొంచెం స్వీట్లు తగులుతూ ఉంటాయి కదా గుజరాతీ అలాగే బెంగాలీ డిషెస్ కూడా కొంచెం తీ తీగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి మరి మీకు ఇక్కడ ఆంధ్ర వంటలు అలవాటు అయిపోయిందా కొంచెం 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 సాల్ట్ వేసుకోవాలి షుగర్ ఎక్కువ సాల్ట్ తక్కువ వేస్తున్నారు మాధురి గారు ధోకాలు కూడా ఆరాయి మనం మోత తీసి పెట్టాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు వాటిని ఇది దీని ఇది చాకుతోనే మొత్తం సైడ్స్ తీసుకుని ఓకే ఆయిల్ రసం కాబట్టి మనకి ఈజీగా నచ్చి కట్ చేసుకోవాలి అది మనం సోడా వేయటం వల్ల అసలు ఉబ్బి చక్కగా చాలా ఫ్లఫీగా ఉందండి ముక్కలు కోస్తుంటేనే తెలుస్తుంది మనకి దీనికి ఏదైనా కాంబినేషన్ ఉంటుందండి చట్నీ లాంటి ఎక్కువగా ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్గా తీసుకుంటాం ఈ తాలింపులో వేసిన వాటర్ కూడా ఫుల్గా బాగా మరుగుతుందండి విసేయండి ఇక మనం వేసిన తాలింపు ఆ పచ్చిమిర్చి ఆ రెండు ప్లేట్లకి సరిపడగా వచ్చేట్టుగా మనము అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువ పోసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది లోపల దాకా వెళ్తుంది స్వీట్ టేస్ట్ అందుకని ముందే మనం అరిగించేటప్పుడే ఎక్కువ వాటర్ పోసుకోవాలి అది మొత్తం పీల్ చేసిందండి మనకి వాటర్ వాటర్ శనగపిండి కాబట్టి దాన్ని సహజంగా అది పీల్చుకునే గుణం ఉంటుంది కదా ఈ పచ్చిమిర్చి అవి కూడా తినేయొచ్చు ఇప్పుడైతే మనకి కొంచెం అలా వాటర్ పైన కనిపిస్తుంది కానీ ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఆగితే అది మొత్తం దోకలా వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది అండి చూస్తున్నారు కదండి వేడి వేడి గుజరాతీ డిష్ ఢోక్లా సిద్ధంగా ఉంది దాంతోపాటు మాధురి గారు నాకు పుదీనా చట్నీ కూడా రెడీ చేసి ఉంచారు ముందుగా మరి ఈ కాంబినేషన్తో ఒకసారి కాంబినేషన్ లేకుండా కూడా ఒకసారి మనం టేస్ట్ చేద్దాం ఏమాత్రం అది గట్టిదనం లేకుండా మెత్తగా వెళ్ళిపోతుంది చట్నీతో కూడా టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకేసారి మాట్లాడుకుందాం మాధురి గారు నిజంగా చాలా బాగుందండి జనరల్గా శనగ పిండి చాలామంది ఇష్టపడరు మీరు పట్టించిన పిండి అవటం వల్ల పైగా అంత స్మూత్గా రావటం వల్ల అది చాలా బాగుంది విడిగాను బాగుంది అలాగే పుదీనా చట్నీతో కూడా చాలా బాగుందండి ఈ రెండు కాంబినేషన్ నిజంగా చాలా బాగుంది తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిన ఐటమ్ అండి ధోక్లా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు శనగపిండి ఉప్పు పసుపు అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ సోడా నూనె పెరుగు తాలింపు దినుసులు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర పంచదార శనగపిండిలో ఉప్పు పసుపు అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పెరుగు నీళ్లు వేసి కలపాలి ఇది గెరట జారుగా కలుపుకోవాలి ఇందులో సోడా వేసి కలపాలి ప్లేట్కి ఆయిల్ రాసి ఈ మిశ్రమాన్ని అందులో పరిచి కుక్కర్లో పది నిమిషాలు ఆవిరి మీద ఉడికించాలి ఆవిరి పోయిన తర్వాత 
తాలింపు వేయించి అందులో ఉప్పు పంచదార రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి కట్ చేసిన ధోకల ముక్కలపై ఈ తాలింపు నీళ్లతో పాటు వేసి కొత్తిమీరతో అలంకరించాలి పుదీనా చట్నీతో వేడివేడి ధోకలను సర్వ్ చేయాలి అంతే పుదీనా చట్నీతో వేడివేడి ధోకల రెడీ వేడివేడి ధోకలా తిన్నాం కదండి మరి రెండో ఐటెము ఏం చేస్తారో మాధురి గారిని అడుగుదాం మాధురి గారు మంచి ధోకలా పెట్టారు చాలా బాగుంది ఫ్లఫీ ఫ్లఫీగా మరి నెక్స్ట్ ఐటెం ఏం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఒక స్వీట్ 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 ఓకే ఒక హాట్ పెట్టారు ముందర ఇప్పుడు ఒక స్వీట్ పెడతారట ఏం స్వీట్ స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ గులాబ్ జామ్ స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ గులాబ్ జామ్ అంటే గులాబ్ జామ్ అంటే తెలుసు మామూలుగా అది బ్రెడ్లో స్టఫింగ్ కోవా స్టఫింగ్ పెట్టి గులాబ్ జామ్ ఓకే బ్రెడ్లో కోవా స్టఫ్ చేసి గులాబ్ జామ్ లాగా చేస్తారు మరి అయితే దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటో చెప్పండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ ఓకే కోవా ఇలాచీ పొడి ఓకే పంచదార ఓకే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఓకే ఆయిల్ మరి అయితే ముందుగా ఏం చేస్తారండి ముందుగా ఫస్ట్ స్టఫింగ్ చేసుకుని ఓకే కోవాలో అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి దాన్ని బాల్స్ లాగా చేసుకోవాల్సి స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ కోవా ఏంటండి కోవా కూడా మీరే తయారు చేసుకున్నారా అవునండి ఓకే ఎట్లాగా పాలని బాగా మరిగించి పంచదార వేసుకుని చేసుకుంటాం ఓ ఈ కోవాలో కూడా ముందు కొంచెం పంచదార వేస్తున్నారా ఓకే అంటే మనకి ఇలా పూర్తిగా కోవా ఇది స్వీట్ కోవా ఓకే ఏం చేస్తారండి ఇప్పుడు ముందు దీనిలో వేసుకుని ఓకే డ్రై ఫ్రూట్స్ అది ఓకే ఈ కోవాలో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి మిక్స్ చేస్తారు ఈ కోవాలో మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి కలుపుతున్నామండి ఓకే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమేమి వాడారు కాజు పిస్తా బాదం ఈ మూడు మూడు కోవా కూడా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్నారండి మాధురి గారు పాలల్లో బాగా చిక్కపడే వరకు స్టవ్ మీద పెట్టి దాన్ని కలుపుతూ ఉంటే మనకి కోవా తయారవుతుంది అయితే కోవాలో కూడా ఇది స్వీట్ అండ్ కోవా అని చెప్తున్నారు అంటే కొంచెం పంచదార వేసుకుని స్వీట్ కోవా అనమాట ఎట్లా అండి అంటే ఒక లీటర్ పాలకి ఎంత పంచదార అవసరం అవుతుంది కోవా హాఫ్ కప్ పంచదార హాఫ్ కప్ పంచదార మాధురి గారు కోవాలో మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని కాజు బాదాం పిస్తా అన్ని బాల్స్ గా చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఇది బ్రెడ్ లో స్టఫ్ చేస్తాం ఓ బ్రెడ్ లో స్టఫ్ చేసి అంటే బ్రెడ్ తో దీన్ని కవర్ చేసి మళ్ళీ బాల్స్ లాగా చేస్తాం ఓకే వాటర్ తీసుకోవాలి బ్రెడ్ ని కొంచెం కొద్దిగా తడి చేయాలి ఇది ఏం బ్రెడ్ తీసుకొచ్చారు మీరు మిల్క్ బ్రెడ్ నార్మల్ బ్రెడ్ నార్మల్ బ్రెడ్ నార్మల్ బ్రెడ్ దీనికి మనం అంచులు తీసేసాం అంచులు తీసేసాం అంచులు తీసేసి దీన్ని కొంచెం పొడుగ్గా అనిపిస్తుంది ఏంటండి ఇది పెద్ద బ్రెడ్ యాక్చువల్గా ఇది సాండ్విచ్ బ్రెడ్ అంటారు ఓకే సో దాన్ని హాఫ్ చేసుకున్నాం మొత్తం పెద్ద తీసుకుంటే పెద్దది అవుతుంది ఓకే మరి పెద్ద పెద్ద ఇది అవుతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీనిలో స్టాఫ్ చేసుకోవాలి ఓకే చూస్తున్నారు కదండి బ్రెడ్ అంటే ఒకవేళ చిన్న సైజ్ అయితే బ్రెడ్ మీరు అంచులు తీస్తే సరిపోతుంది ఇది కొంచెం స్లైసెస్ పెద్దగా ఉన్నది కాబట్టి మాధురి గారు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ వాటిని నిలువుగా కట్ చేసి హాఫ్ చేశారు దాన్ని కొద్దిగా తడి చేసి మళ్ళీ నీళ్లు పిండేసి అందులో మనం తయారు చేసి ఉంచుకున్న కోవా బాల్స్ అని పెట్టి మళ్ళీ మొత్తం కవర్అప్ చేసుకోవాలి బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం నిదానంగా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే బ్రెడ్ తునిగిపోతూ ఉంటుంది కదా త్వరగా ఓకే మాధురి గారు మనకి బాల్స్ అన్ని రెడీ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటండి వీటిని ఫ్రై చేసి చేస్తూ పాకం పెట్టుకుందాం ఓకే వీటిని ఒకవైపు ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసి ఒకవైపు పాకం రెడీ చేసుకుందాం ఓకేనండి ముందు పాకం పెట్టుకుందాం ముందు పాకం పెట్టేసుకుందాం పంచదార ఎంత వాటర్ పోయాలండి దీనికి దీనికి త్రీ కప్స్ పంచదార తీసుకున్నాను టూ కప్స్ వాటర్ పోయాలి ఓకే మూడు కప్పుల పంచదారకి రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మనం పాకం పట్టుకోవాలి ఏం పాకం పెడతారు దీన్ని మామూలుగా మన తీగ పాకం తీగ పాకం లాగా మా జనరల్ గులాబ్ జామ్కి ఎట్లాగైతే పాకం పడతాం మనము ఆ మాదిరిగా పడితే సరిపోతుంది అంటే ఎక్కువసేపు పట్టదు కదా మనకి పంచదార కొంచెం కరిగేసరికి సరిపోతుంది సరిపోతుంది వాటర్ అది సరిపోతుందండి సరిపోతుంది గులాబ్ జామ్కి మనం పాకం ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది కదా అది పీల్ చేసుకుంటుంది కొంత తర్వాత మనం పాకంతో పాటు తింటాం గులాబ్ జామ్ అంటే పాకంతో పాటు తింటాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయిల్ పెట్టు ఆయిల్ కూడా పెట్టేసుకుందాం ఓకే డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ మనం వేడి చేసుకోవాలి
అంటే మనకి బాల్స్ కొంచెం పెద్దవిగా ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఆయిల్ పోసుకోవాలి డీప్ ఫ్రైకి పాకం చూసుకోవాలి మరీ ముదిరిపోయినా కూడా మనకి బాగుంటుంది కదా అంటే పంచదార కరకంగానే ఆపేయచ్చు మనం ఆపేయచ్చు ఆపేయచ్చు ఆ పాకంలో ఏమన్నా వేయాలండి మనం ఇలాచి పొడి వేసుకుంటాం ఎలకాయ పొడి వేస్తే సరిపోతుంది ఇది ఎట్లాగా మీరు సిమ్లో పెట్టుకుని వేయిస్తారా సిమ్లో పెట్టుకుని వేయించాలి సిమ్లో పెట్టుకుని వేయించాలి బ్రెడ్ తొందరగా మాడిపోతుంది మాడిపోతుంది వేసే ముందు ఒకసారి బాల్స్ చేసుకుని ఓకే మళ్ళీ వాటిని కొంచెం టైట్గా చేసుకొని పెద్ద మంట పెడితే మనకి త్వరగా పైన మాడిపోయినట్టు అవుతుంది లోపలేమో కొంచెం పచ్చిగా అనిపిస్తుంది అందులో బ్రెడ్ అనేది తొందరగా ఫ్రై అయిపోతుంది కాబట్టి మనం సిమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకుంటే ఈవెన్గా వేగుతాయి అండి ఇవి త్వరగానే వేగిపోతాయండి టైం పడుతుందా త్వరగానే త్వరగానే వేగిపోతాయి కోవా కూడా ఆల్రెడీ అది తయారైపోయిన కోవా కాబట్టి మనకు అంత ఇబ్బంది అనిపించదు పాకం చూస్తున్నారా ఇంకా ఉండాలండి పాకం టైం పాకం కొంచెం ఉండాలి ఇలాచి కూడా వేసేస్తున్నాను ఓకే ఓకే వీటిని కొంచెం జాగ్రత్తగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి బ్రెడ్ కాబట్టి అది త్వరగా పగిలే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకని కొంచెం నిదానంగా హోపిక్గా చేయాల్సిన ఐటమ్ ఈ మంచి కలర్ వస్తుందండి చక్కగా అన్ని వైపులా బ్రౌనిష్ మెల్లగా వస్తుంది మెల్లగా అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ దాన్ని జాగ్రత్తగా విడిలిపోకుండా అన్ని వైపులా రంగు వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి మనం మాధురి గారు పాకం కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా అవునండి అది ఆఫ్ చేసేద్దామా మరి ఆఫ్ చేసేద్దాం ఓకే ఇవి కూడా బాల్స్ అన్ని వైపులా చక్క బ్రౌన్గా ఫ్రై అయిపోయింది ఇవి కూడా తీసి మొత్తం అంటే మనం చేసి ఉంచుకున్న బాల్స్ అని వేయించిన తర్వాత ఒకసారి పాకం వేస్తే సరిపోతుంది అన్నీ చాలా మంచి కలర్ వచ్చాయండి సమానంగా అన్ని వైపులా ఓకే వీటిని ఇప్పుడు పాకంలో వేసి పాకంలో ముందు వేయించుకున్నవి ముందుగా పాకంగా వేస్తున్నారు ఇవి నాటానికి కూడా ఎక్కువ టైం అక్కర్లేదు ఈ ఐటమ్ ఇష్టమా మీ బాబుకి స్వీట్ ఇష్టమా ఎక్కువ స్వీట్ తీసేయచ్చండి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఎక్కువసేపు అక్కర్లేదండి వేయించిన తర్వాత బాల్స్ని పాకంలో వేసిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంటే చాలు దీన్ని పాకంతో పాటు సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది దీనికి ఇంకా మళ్ళీ పైన ఏమైనా డెకరేషన్ లాగా అవసరం అంటారా అవసరం ఇంకేం అవసరం మనం పాకంలోనే ఏలకుల పొడి కూడా వేసేసాం కాబట్టి ఇంకా వేరే ఏం అవసరం స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ గులాబ్ జామ్ అసలు వేడి వేడిగా తీయ తీయగా సిద్ధంగా ఉందండి తప్పకుండా అండి మీ ఏలకాయల సువాసనకి అసలు ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చేద్దామా అన్నట్టు ఉంది సూపర్గా ఉందండి మీరు సింపుల్గా కోవాతో వదిలేయకుండా అందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేశారు ప్లస్ అది స్వీట్ అండ్ కోవా కదా పైనుంచి బ్రెడ్ ఏమో కొంచెం క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ ఉందండి ఆ లోపల కోవా అందులో ఉన్న డ్రై ఫ్రూట్స్ క్రంచీ క్రంచీగా తగులుతూ చాలా బాగుందండి నిజంగా టేస్టీగా ఉన్న ఐటెము తప్పకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి మాధురి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మేము వచ్చినందుకు మీరు పిలిచినందుకు మాకు రెండు చక్కటి ఐటమ్స్ మాకు మా ప్రేక్షకులకి పరిచయస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి
చూసారు కదండి ఇవాళ ఐటమ్స్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి మళ్ళీ వచ్చే వారం మరొక రెండు ఐటమ్స్తో కలుద్దాం మరి మీరు కూడా ఇలాంటి చక్కటి వంటలు కొత్త కొత్త వంటలు మా ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేయాలి అనుకుంటే కనుక మాకు ఒక ఉత్తరం రాయండి మీరు మీ వివరాలతో మాకు రాయాల్సిన చిరునామా మా ఇంటి వంట కేర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ దూరదర్శన్ కేంద్రం పున్నమ్మ తోట విజయవాడ ఐదు రెండు సున్నా సున్నా ఒకటి సున్నా మళ్ళీ వచ్చే వారం మరొక రెండు ఐటమ్స్తో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం